皆さんこんにちは今回は黒松の冬の手入れですけれどもこのような場面つまり大きな枝を抜く作業が含まれています最も大きな枝を抜く場面はこの場面で見る人によってはショックを感じるかもしれませんさらにもう一箇所この枝を抜きます少し乱暴に見えるかもしれませんがお客様のご希望と熟慮の上での作業ですかなりの上級者でないとできない判断ですので初心者の方は安易に真似なさらないようお願いいたしますこの松の木は私が6年前から手がけた木でその前は長い間他の方がやっておりました私からすれば整理したい枝がたくさんあり手入れのやり方の違いを痛感した木でした。最初の1年はなぞるように様子を見るしかありませんでしたが、どこが頭なのかよくわからない木でしたので、まずはその辺の整理から始めました。枝先の部分は多少切り戻したり、枝数を増やしたりすることはできますが、黒くなった古い枝からは新しい芽が出ることはありませんから、根本的な木型や枝ぶりを変えることはできません。松の場合は幹から出ている大枝を一旦切ってしまったらそこからまた新しい枝を作るということは絶対にできませんから今回のような大枝抜きをする場合は慎重に考え抜いた上でやらなければなりませんまあ気にかかってるのはこの枝だよね。なくしちゃおうかなとかねあとこれでこっちの枝かどっちかをなくそうかなとどうしようかなこの枝ねこれをなくそうかなと思ってるんですよねえー、っとこれですねこれね、この枝をなくそうかなって思ってるんですけどね手間のかからない気にしてほしいということなのでねうんやっぱこう逆側に挿し枝みたいのがあるっていうのも変なんだよな行っちゃおうかな。ちゃうことにしますこれ切ってもダメだねこれには。そもそもおかしいんだよな出方がなくそうからちょっと気にはなってたんだよね。花枝。<笑>うん。でもこれで行ったらだいぶいいと思うんですけど。ねうんうん、こっちはまあ伸ばしといてもね。そうそうそう。うん。そう。こっちはもうね、うん、いらないっていうか。他の木がないからなんかすごいただバカでかくなっちゃったから。<笑>そう。今の格好がつ逆につかないから。うん。そうね。ね。うん。下から見てもそんな悪くないと思うんだよね下から見てもだいぶ悩んだんだけどねいいでしょほらあ本当にいいじゃん
ねいいじゃん、うんうん、すっきりしちゃったりだいぶね重かったのよこっち側がね,ねそうだからもう逆にもうちっちゃくしちゃった方が、うん、手間も大変だもんそうなんだよね,ね、うんうん、だからそうしちゃって、えー、あよかった言ってうん、うんうんね、っっじゃあこれでよかったでしょう、うん、<笑>はいはい、はいはい、いってらっしゃい、はい、えっとねまあこの二枝を切ったんですでまあた年内にはこれに関する YouTube を上げるつもりですけどそうするとあのどういう木から出てきたのかとかあのいきさつが分かると思うんですけど一本はこの,この枝をね、えー、切ったんです途中までこうやって手入れしてたの、ね、普通に手入れしてたんだけどもうとにかくこの出どこのまっすぐがすごい気になってね嫌になっちゃったんでねでこれを例えばねあの少し小さくしようと思ってあの枝を落とすとするでしょ例えばあのこの塊を小さくするとなるとこの枝とかこの枝があるからねこっちの太い方をこうなってるねこうね小さくしようとしたらこ,こっちの枝残してこれを切るかってことになるじゃん大きく言うとだよ。ねでもそうするとさ残った枝がさこれとこれじゃんこんなおっぴろがあった枝残したらさこれ小さくしても絶対良くなるわけがないんだよなだからこれ切ってみるとねこうなるわけじゃんこうなってた枝がねこれなくなればこうなるでしょこうなるとさ後ろから見たらこうだよなこれ作ったのはもうこれ,これが枝ここにあった時にこれをこの二枝にしなかったこれをこの二枝にしたからだよなでしょこういう枝だからこれはいくらこの枝先をどうしようがどうにもなんないねそれとかこれとこれ交差枝なの分かるでしょこれとこれここで交差してますよねここでねっだからこのでかいところじゃなくてこの辺のことだ,だけを言ったとしてもこの交差してる枝ってもう何年前にできたのか分かんないけどずーっと交差枝のまんまだよねこれずっと処理してないから交差枝交差枝のまんまでで今更ここで切るかって言っても切れる切るのは切れるけどこれ間延びしちゃってるからねこっちの枝がこんなになっちゃうでしょでこっちのこの枝生か,す生かそうとしたってこ,のここ途中何にもないじゃん枝枝がないから切り戻せないわけよ要するに切り戻しできないわけよ間延び枝作ったらこの間延び枝も,もう何十年も前にできちゃったやつだよねそういう枝がたくさんあるよってことが言いたいわけもう先に処理しとけばよかったのにっていうのがこういうところにたくさんあるわけだよ例えば例えばこの枝なんかもこの枝2本でいくとするとねこの枝の広がりってこの辺にしたいんだけどそれ以上こういうふうになるとこっちへ行っちゃうと例えばこれとかこれとかで極端にこれねそうするともう戻っていっちゃってるしこれ,これより範囲広げると絶対こっちの枝に干渉するじゃんここで今度交差が起きるでしょだからこ,この通りは生かしとくにしてもこれは生かしといてこういう場合はいいよね枝としてねでここまで許せるとしてもこれダメじゃんわかりますそうするとこれはダメだなということですよこういうのがこんな太いんだからもう何年も前だよだけどなんで落とせないかっていうとさっき言ったようにこう間延びしてる枝が多いからここの空間をねえっと、上から見た時はこういう枝なわけでしょこういうふうになってそうするとさこ,うこ,んだこの枝先だけで作ってるからどっか抜けたら穴になっちゃうんだよだからここも抜いちゃう抜いちゃうとね今更抜いちゃうとこの,この今広角枝抜くよここねここねこの枝こ抜くとこうなっちゃうわけだよこれ開いちゃうそれはだから途中の分岐が悪いからなんだよな
、だから例えばもう最初からこれとこれとかに絞っといてくれりゃねいいのにこんなん残してくからこれの元は何かっていうとあれだよ目先だよこれの最初の元は何かっていうとさこのこのここだよこれだよ緑。これ緑が1年の伸びたやつでしょ春にさ3本出てくるじゃん。でそれ3本にしとくとこうでしょそんでこれをだから真ん中抜いたら広角になる,なるんだけど途中で直せればね枝としてこういい角度に直すんだったらこういうふうに直しとけばこの角度で進んでいくじゃん。この角度で。この角度で枝になっていってくれればこういうふうにはならないんだよなでも最初のこの目の時点で抜き方間違えたとか、まあ、目の時点でできなくてきたとしてもこれ1年枝だから1年後に選択できるわけねその3つに分かれた枝をどういう方向に伸ばしていったら広角にならないかとかって考えてくもしくれればねそうすればいけるんだから例えばこれこっちで。切ってこ,この二枝で作っていく木,に木だったらまた違うもうちょっといい感じの枝になったはずなんだよねだけどそれをしなかったからこうやってこれ完抜き枝とも言うけどねもう十文字になっちゃってんじゃんだど,どうにもこう今さら抜けないよね絶対抜けないじゃんこ,んなこれ生かす枝だとしたらだよこ,ここはさこうピロがってるからこっちの枝抜いてねこの二枝で作っていきましょうってさ普通の中に椿とか常緑樹だったらできるけどまずはだってここを切ったらもうあ終わりだからねそれでなくなってそこに枝が生えてくることは絶対ないじゃんだからそういう決断ができないじゃん今さら落とせない今さら落とせない枝がごっちゃり積もって何十年も経っちゃってんだよだから最初にここね2年芽が出て2年目に枝を抜く時に何で抜いてくんなかったかっていうことになっちゃうわけそこが難しいってことだよね待つの難しいのは何かってうともうそういうふうにしたくても常緑樹みたいに絶対出ないからこれこういうふうにしたらねもう終わっちゃうんだよなこうやったらねここの枝自体は良くなるよ多分すっきりこれがさ最初からこういう枝だったらさなんとなくいいじゃんでもここにあったこ,これがこれがもうこうなっちゃってんだからこれがだからこの枝のこう塊としてはもうどうにもなんないねここまで取っちゃったらだけど枝の流れはこっちの方が正解だったってことで最初からこの二枝で作ってやっていけばもうちょっと良くなったってことですねそういうことがありますよっていうことでねでも途中の枝がないともう戻せないっていうのはもう何回も言ってるけど途中途中に枝切ったやつがたくさんあるけどもうこういうところ切っちゃうでしょ切っちゃうと間延びしちゃうねでその先何年頑張ってもここはなんとかねあの枝先作っていくから先っちょの方はなんとかなるけどここはもうどうにもなんないここ吹かないんだから絶対吹かないんだからどうにもなんないんだよだからこういう間延び枝を作らないようにしてくださいってことはそういうことです。一回作っちゃったらもう何十年もずっとそのままです。ね、そういう見本がたくさん。どう引っ張っても間延び枝は間延び枝のままだし、こうやって中へ、広角になって中入っちゃってるものはね、これとこれ重なってるけど、こんな風になっちゃうってこと。まあだから遊び方としてはね、もう先っちょなんかほらやったんだから、どうあるべきだったのかっていうのをね、こう例えば直で書いてみるとかしてねその筋その筋で残したらもうちょっとなんかかっこいい気になるかなとかねそういうのでこういじるのにいいんじゃないかなと思って持ってきましたまあどう切っても全然構いませんのでね置いときますこの先は通常の冬の手入れです手元を見ていたい方だけそのままご覧ください
と重なりすぎだよね。下げときたいなこの間はダメになっちゃうもんなちょっとがっつりいけないかな下に任すか
っと合格だよな。サイダーになってるからな、ね、こ,ここで交際しちゃってんからな。
中の枝がねこのぐらいこのぐらい育ってくれるとこの大きい塊が取れるんですよねこれなくなっても内側いるかどうかだけどこれ自体はねいらないこれはまあ内向で立ち枝なんですけど頭だからね少しこういう枝もないと膨らみが出せないのでねこれは許容しますこういう枝ができてくれるとねやりやすいんですけどねこれは行き過ぎかないいんだこれいらないんだろうなんかね気づかないうちに変な枝が残ってたりするんですよねこれも変だなこちらでいいんじゃないですかね。入れますかね。いらないね。なめるなっちゃうんだね。だけどね、これを隠そうとして残すんだけど。あるからね。これぐらいのいらないんじゃないかな。このぐらいちょっとかだけど。どうしようか。と残しとくか。これ頑張ってくれればね。
今も重なっちゃってるけどななんとなく風情があるから僕にしとくかこれもね風情とするかだらしないとするか今回はうん見ましょう結局ね、広角なんですよね。こっちまで行き過ぎてるんでね。まあ、ここら辺の方が頑張ってくれれば、もうこれ、ない方がいいよね。ちょっとだらしなく見えるでしょ。いいんじゃないですか。園内だだけどねしょうがないね下枝だからね。長時間のご視聴ありがとうございました。